për shëndetje. Si që thamë dhe rënë e kaluar, so dhe vazhdojmë me probabilitetin teorik. Rezultatet e nëzoni të kompetencave matematikore. Nëzoni si në fund të orës e mësimit, registron, përshkruan dhe analizon dhe ndurin e rezultateve të probabilitetit eksperimental. Logarit probabilitetin teorik duke përdoru parimin e njëjareve të baras mundshme. Registron, përshkruan dhe analizon dhe ndurin e rezultateve të probabilitetit eksperimental. Logarit probabilitetin teorik duke përdoru parimin e njëjareve të baras mundshme. Krason, probabilitetin teorik me ato eksperimental. Shqerojmë disa fjalë kyqe. Prova. Prova është një veprimtari ose një eksperiment. Hedhja e një zari është një prov. Nga kryre e provës përftohet një rezultat. Kur hedhim një zarë, rezultatet e mundshme të ti janë një, dy, tre, katër, pes ose gjashtë. Një njërje lidhet me një ose disa rezultatet të një prove. Ronja e një numri qift është një njërje. Rezultatet e disa eksperimenteve janë një lojtë të mundshme nështë. Për shembul, hedhja e një monedhe të regullt. Kur hedhë një monel, probabiliteti që të biri lek është një e dytë, edhe probabiliteti që të biri stem është një e dytë. Kur hedhë një zarë të regullt, dim që zarë regullt ka gjash faqe. Atere, si të biri numri një, probabiliteti është një e gjashtë, të biri dyshi një e gjashtë, e kështu me rralë për të gjithë. Këto janë pikërisht një gjarjet e baras mundshme. Probabiliteti të urike një gjarje është i barabart me raportin e numri të rezultateve të favorshme me numri në përgjithshëm të rezultateve të mundshme. Marim një shembul, hedhim një zarë të regull dhe shohim pikot e rona. Gjeni probabilitetin e këtyre në gjareve. Karon numri 3. Atere, probabiliteti që të biri numri 3 do jeti barabart me numrin e herëve që bje numri 3 për mbi numrin nështë e njëjarjeve të mundshme. Njëjarjeve të mundshme në thamë, kur hithet zari janë gjasht njëjarjeve të mundshme. Zari mund të bjeri një, dy, tre, katër, pes ose gjasht. Pra hapsir e rezultateve është gjasht. Ndërsa, numri tre, ke kjo hapsir është një herë. Pra probabiliteti që të bjeri numri tre është një e gjasht. Marim kërkesën bë, karon një pjestues i numrit 12. Atere, për sëri, duke qenë se është zari regullt, hapsir e rezultateve mbetet po gjasht. Rezultatet e favorshme, numra që janë pjestu e së 12 janë 1, 2, 3, 4 dhe 6. Pra, numri i njërjeve të favorshme është i barabart me 5. Ne thamë që probabiliteti je për si raport i numri të njërjeve të favorshme në bëndumi në rezultateve të mundshme. Pra, probabiliteti që numri i rëndë të jetë pjestu e së 12 është 5 të 6. Gjeni probabilitetin e njëjarës karon numër i thjesht. Atëre, numrat të thjesht nga një shik e gjashta janë dyshi, treshi dhe pesta, pra numri i njëjarëve të favorshme është tre. Numri i apsirës e rezultateve është gjash, probabiliteti që të bëri numër i thjesht do jetë tre të gjashtat, po të të shtoj të dali një e dytë. Vëzhdojmë me një shembul tjetër. Do kemi parastysh që probabilitetin eksperimental mund të përdorim si kur rezultatet e provës nuk janë të baras mundshme, ashtu dhe në rastin kur rezultatit teorik është i panjohur. Semi holdi një pines këtë 10 herë dhe ajo rrë 7 herë me kokë poshtë. Klesti holdi një pines këtë njashme 23 herë dhe ajo rrë 31 herë me kokë poshtë. Një soni dhe ndurin relative që pinest ka të bjerë me kokë poshtë për se cilin prej tyre. Ju kujtoj që ne që ajtëm dhe ndurin relative pikërisht probabilitetin teorik. Atere, probabiliteti për pinest kënë që holi semi që të bjerë me kokë poshtë do jetë 7 të djetat ose ndryshe 0,7 për klestin do jetë 31 të 23-at, do jetë 0,72. I gjetëm të dy dëndurit relative të të dyve. Kërkesa bë, cila nga këto dëndurit relative është vlerësi më i mirë i probabilitetit. Po të vërrem, sejmi e ka hedhur 10 herë pineskën, dërsa klesti e ka hedhur 23 herë, duke qenë se klesti ka përdor kampionim më të malë, pa diskutim që a i ka vlerësimin më të mirë. 
Pra probabiliteti eksperimental e për afrodh më mirë probabilitetin teorik kur e rrisim numin e provave. Sa më afer të jetë vlera e probabilitetit eksperimental me ato teorik, aq më pak mundësi ka që njëjarja të jetë e një anshme. Gjithashtu kujtojmë, probabilitetit teorik mund të përdoret për eksperimente që kanë rezultate të baras mundshme. Si për shumbull, hejtë e një zari të regull që e përmondo me dhe më përpara, ndërsa probabiliteti eksperimental ose dënduria relative përdoret për rastet e provës kur rezultatet e provës nuk janë të barazmunçme dhe kur nuk mund të parashikohet rezultati. Dënduria relative është raporti i provave të favorshme me numin e përgjithshëm të provave të eksperimentit. Pra, dalojmë dhe fiksojmë një herë mirë, probabiliteti teorik është i barabart me raportin e numit të rezultateve të favorshme me numit të numin e përgjithshëm të rezultateve të mundshme, ndërsa dënduria relative ose probabiliteti eksperimental është i barabart me raportin e numri të provave të favorshme me numri në përgjithshëm të provave. Atë remarim hapat e krahasimi të probabilitetit teorik me probabilitetin eksperimental ose dëndurin relative. Hapi par i zgjidhe se problemave të til është kë. Filoni duke supozuar se eksperimenti është i regullt dhe logaritni probabilitetin teorik të njarjes. Hapi dytë përdorni rezultatet e eksperimentit për të logaritur dëndurin relative, me qovë se probabiliteti eksperimental, dënduria relative dhe probabiliteti teorik ndryshoj në mënyrë të ndjeshme, atëherë në mund të kemi të bëjmë me një eksperiment të një anëshëm, të pa regullt. Sa më shumë prova të boni, aqë më i besu shumë të jetë probabiliteti eksperimental ose dënduria relative. Kujtojmë këtu të gjithë shembu që zidhëm orën e kaluar për dëndurin relative, që kër numri i provave rritë e shumë, bëjë një qinë, dy qinë, tre qinë, e tjerë, e tjerë, sa më shumë rritë e numri i provave, aqë më afer ne i afroeshim probabilitetit teorik. Bashdoj me një shembul, Arturi holi një zarë 50 herë dhe numri i dy i ra 14 herë, a është zarë i një anë shumë të këdyshi, shpjegoni për gjigjen të uaj. Atëre, si thamë hapi parë, ishte që ne duhet të logaristin probabilitetin teorik. Probabilitetin teorik i rënjës dyshit do jetë numri në gjarive të favorshme në numri në gjarive të përgjithshme. Atëre, zari kishte gjash faqe. Mundësi të rënjës e zari të janë gjash, një, dy, tre, katër, pes gjash, pra numri apsirës rezultateve është gjash. Kemi një dysh në këto gjash të rënje. Atëre, probabilitetin teorik i rënjës e dyshit do jetë një e gjash ose zero një prese 166. Në qovë se zari është i regullt, atëherë rezultatet janë të baras mundshme. Ky është probabilitetit të orik që unë të pres. Tani të shikojnë probabilitetin eksperimental ose dëndurin relative, ironjës e numri 2. A je ka heldë zarin, e ka heldë zarin falni 50 herë dhe 40 herë i ka ronë numri 2. Atëherë, probabiliteti do jetë 40 të 50 djetat, ose 0.28. E këthejmë në numër djetor në mënyrë që të kemi më të letë krasimin në mjetë thyesave, ose do t'i këthejmë thyesa me mërues të njëjtë, ose në numër djetor i krasaj më kolaj. Atere, vërim që probabiliteti eksperimental 0.28 është më i malë se sa probabiliteti teorik, pra zari duhet të jetë i një anëshëm të këdyshe. Marim një shembu tjetër, një rulete regullt ndahet në sektor, blu të kuq edhe të verdhë. Valeria di që sektori blu është një e katërta e gjithë ruletës. Ajo nuk e më panë mund të masën e kondit X, por di që a ishtë të rjendër mjetë vlerave 150 dhe 160. Ajo e rëtullon ruletën 100 herë dhe rezultatet i paracet në tabel. Atëhere, pas i ka rëtulluar 100 herë ruletën, i ka rën 23 herë ruleta ka ndaluar kënë gjyra blu, 22 herë të kënë gjyra e verdhë dhe 35 herë të kënë gjyra e kuqe. Ju kërkojë të gjeni masën e këndit, x, dhe të argumentoni për gjigjen të uaj. Atere, zbatoj për sëri hapat e zgjidhjes së problemave të tjilë. Hapi par ishte të njësoja probabilitetin teorik për se cilin rast. Atere, për ushtrimin tim njësoj probabilitetin teorik për se cilin kënd. Ne dim që këndi i plot është 360 grad. Atere, në rast se x-i është 150, sepse Vlera x-it ishte ndërmjetë 150-ës dhe 160-ës, pra logaris probabilitetin si kur tishte këndi x 150 gradë. 
Atere, gjejmë kondi në sektorit të kuqë. Kondi blu është 90 gradë, së është i drejtë, dhe kondi x është nërmjet 150 dhjetës dhe 160 dhjetës. Atere, kondi sektorit të kuqë do jetë, një herë marim x në 150 dhjetë, 360 dhjetë minus shumën e dy kondeve të njërave të tira, do dali kondi sektorit të kuqë 120 gradë. Kur kondi x është 160 gradë plus 90 dhjetë që është kondi blu, Nga 360 djeta që është kondi plot, zbresim shumën e dy kondeve të njërave të tjera dhe do dali 110 gradë, pra kondi sektorit të kuqë që nga ndërmjet 120 dhe 110 gradëve. Atëre, kur x-i është 150 gradë, probabiliteti që të bjëri i kuqë do jetë kondi i sektorit të kuqë që ishte 120 gradë për mbi masën e kondi të plot. Atëre, do dali 0 presje 333. Në rast e x-i është 160 gradë, x-i është 160 gradë, këndi sektori të kuqë, dilte 110 gradë. Atër e probabiliteti që të brejte këtë sektori i kuqë do jetë 110 gradë pjestim për 360 gradë, ose 0 preste 305. Hapi dy të zidhe së problemit. Përdor informacionin në tabel për të gjetur dëndurin relative. Atër e dënduria relative që Ruletat të ndaloj të këngjura e verth do të jetë numëri i herëve që shqigjeta e ruletës ka ndaluar të këverdha, që është 22, pjestim për numërin e herëve që është rëtulluar ruleta që është 100, pra del 0 prejse 22. Dhe nduria relative e njërës të kuqe do jetë numëri i herëve që shqigjeta e ruletës ka ndaluar të këngjura e kuqe, që e shikojmë nga tabela është 35, për mbi numri në herëve që është rëtulluar ruleta 100, pra del 0 prejstje 35. Me qenë se ruleta është regut, probabiliteti eksperimental ose dënduria relative dhe probabiliteti teorik duhet të jenë të afert. Dëndurit relative janë të aferta në vlerë me probabilitetet teorike për x baras me 150 gradë, pra vërem që këtu i kemi më të për aferta. Me kaq e mbyllim probabilitetin teorik. Do vazhdojmë në pjesën tjetër të videos me ushtrimet që do punojmë për sot dhe me dëtyra që do ju aja për online. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim.